हेलो हेलो फ्रेंड्स तो आज के अपन अपना जो वीडियो का डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो रहेगा बंडल ब्रांच ब्लॉक और इंटर मल्टीपल कंडक्शन डिले ये दोनों चीजें क्या होती है और अपन इस चीज देखकर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बंडल ब्रांच ब्लॉक है बंडल ब्रांच ब्लॉक होता क्या है अपन जानते हैं इम्पल्स जो है वो एस नोड से निकली इंटर नोडल पाथवेज के थ्रू ए नोड में गई ये अपना एस नोड ये अपना ए नोड यहाँ थोड़ा डिले हुआ उसके बाद ये इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा बंडल ऑफ हिज में जो कि दो भागों में हो जाएगा ये आपकी राइट बंडल ब्रांच और ये अपना लेफ्ट बंडल ब्रांच ऐसे नोड सिंपल्स आई इंटर नोड पाथवेज के थ्रू ए वी नोड में ए वी नोड से बंडल ऑफ हिज में और बंडल ऑफ हिज से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच ये राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच आगे जाके पूरा फुर्किन जी फाइव परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और एक साथ पूरे राइट right वेंटिकल और लेफ्ट वेंटिकल को डीपोलराइज कर देंगे नौ अपन देखते हैं क्यू आर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है अब अप, अपने देखा कि यहाँ पे इम्पल्स आ गई इसको एवी नोड को पास करने के बाद और दोनों में चली गई और राइट और लेफ्ट वेंटिकल को दोनों को डीपोलराइज कर दिया तो उनसे जो वेंटिकल का डीपोलराइजेशन जो वेव शो होती है अपने इसी में वो अपना होता है क्यू आर एस फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर पी वेव इज क्यू उसके बाद जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आता है उसको अपन आर वेव कहते हैं उसके बाद जो नेगेटिव आएगा उसको एस वेव अपन नॉमिन इस तरीके से होता है इनका तो उसको एस वेव कहते हैं तो अपना ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को ठीक है तो इसकी जो नॉर्मल वेट होती है इसका जो टाइम इंटरवल है नॉर्मल क्यू का जो है ये नॉर्मल जो क्यू का होता है ये होता है लेस देन वन वन टेन मिली सेकेंड और लेस देन टू एंड हाफ स्मॉल स्क्वायर्स ई सी जी पर ठीक है ये ये क्यू आर एस इज नॉर्मल विट में कब आएगा जब ये इम्पल्स यहां से आएगी और इन दोनों से ट्रांसमिट होगी इक्वली साइमल्टेनियसली दोनों वेंटिकल्स में तो तो क्यू आर एस जो है वो इस विट का बनेगा और नॉर्मल बनेगा लेस देन टू एंड हाफ स्मॉल स्क्वायर्स ठीक है अब अपन ई सी जी में देखते हैं कई बार अब अपन इसी चीज देखिए इसी में अपन को दिखा कि कोई बेजार ऐसा कॉम्प्लेक्स आ रहा है कोई ब्रॉड कॉम्प्लेक्स आ रहा है बहुत ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स आ रहा है ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स था ये नॉर्मल था अचानक ये कॉम्प्लेक्स आ गया ऐसा कुछ तो अपन इसको कहते हैं कि ये एक वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट है अपन ऐसा क्यों कहा इसको अपन ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो है इसकी मेनली विट बहुत बड़ी है ये विट इतनी बड़ी क्यों हुई इसकी ये जो टाइम एंड ट्रेवल है ड्यूरेशन है इसकी वर्ष का वो इतना ज्यादा क्यों हुआ क्योंकि ये वेंट्रिकुलर फाइबर में ओरिजिनेट हुआ वेंट्रिकुलर माइसाइट में और फिर वेंट्रिकुलर टू माइसाइट टू माइसाइट कंडक्शन हुआ पूरा वेंट्रिकुलर माइसाइट का तो जो पहले राइट राइट वेंट्रिकुलर कंडक्शन लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंडक्शन बहुत डिले हो गया क्योंकि सिस्टम इतना फास्ट नहीं है अपना कंडक्शन सिस्टम की तरह सो so, इसकी जो ये वेट है ये टाइम ड्यूरेशन है ये प्रॉब्लम हो गया इसलिए अपने उसको कहा कि ये वेंट्रिकुलर प्री मेच्योर कॉन्ट्रक्शन है वेंट्रिकुलर बीट है बेसिकली ठीक है ये वेंट्रिकुलर कंडक्शन है अपन ने देखा कि अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है जो कि इतना ब्रॉड नहीं है लेकिन स्टिल उसकी जो विड्थ है वो मोर देन थ्री स्मॉल स्क्वायर्स है या मोर देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड है तो कहीं ना कहीं कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक है या तो ये ब्रांच ब्लॉक है या तो ये ब्रांच ब्लॉक है या ये ब्रांच ब्लॉक है पेशेंट की उसकी वजह से उसमें कंडक्शन डिले हो जाएगा पहले राइट right, अगर एक सिंगल ब्रांच ब्लॉक है अपन ने देखा कि पहले ये इसका लेफ्ट बंडल ब्रांच थी इसका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो पहले लेफ्ट इम्पल्स जो इम्पल्स कंडक्शन इम्पल्स कंडक्शन जो है इम्पल्स कंडक्शन पहले बंडल ऑफ इसमें आएगा इससे जाया नहीं पाएगा यहाँ पे उसको कंडक्शन डिफेक्ट या डिले मिलेगा तो राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच से पूरे लेफ्ट वेंटिकल को डिपोलाइज करेगा पूरा लेफ्ट वेंटिकल पहले डिपोलाइज हो गया उसके बाद जो वेव है वो पूरे राइट वेंटिकल को डिपोलाइज करेगी माई साइड कंडक्शन के थ्रू अगर राइट वेंटिकल ब्लॉक right है तो सबसे लास्ट में राइट वेंटिकल डिपोलाइज होगा पहले उसका लेफ्ट वेंटिकल डिपोलाइज होगा और फिर माइसेट माइसेट टू माइसेट कंडक्शन से उसका राइट वेंटिकल डिपोलाइज होगा इट मींस उसको जो क्यूआरएस का ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा क्यूआरएस कुछ ऐसा नजर आएगा अपने को इस ड्यूरेशन का जो कि मोर देन थ्री स्मॉल स्क्वायर होगा और वन और मोर देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड अपन को ईसीजी मिलेगा अपन इस ईसीजी को देखते हैं अपने फर्स्ट इसी चीज देखी अपन ने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी वर्थ अपन को ज्यादा दिख रही है अपन किसी में भी एक में क्यू की वृथ देखते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में अपन क्यू की वृथ देखते हैं तो ये यहां से शुरू हो रहा है एटलीस्ट एक ये आ गया ये ये दूसरा तीसरा और ये तीन से पहले चालू हो रहा है तो ये हाफ 
तो थ्री एंड हाफ स्क्वायर्स और मोर देन थ्री स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स देर इज मोर देन एक स्क्वायर पॉइंट जीरो फोर सेकंड का होता है या फोर्टी मिली सेकंड का तो ये हो गया वन ट्वेंटी मिली सेकेंड तो ये बंडल ब्रांच कहीं ना कहीं ब्लॉक है इसका अपन देखना कौन सा बंडल ब्रांच ब्लॉक है अब अपन को क्या देखना है जो वी वन है और ये है आपकी वी सिक्स वी वन में जो ये कॉम्प्लेक्स है लास्ट कॉम्प्लेक्स है एक ही कॉम्प्लेक्स आता है इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव है और वी सिक्स में कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है अगर अपन ईसीजी को एक बार विजुलाइज करेंगे अपन ईसीजी कैसे लगाते हैं तो ये आपका स्टर्नम है ये आपकी वी वन है ये आपकी वी टू देन वी थ्री वी फोर मिड क्लेवर और वी फाइव वी सिक्स इस तरीके से इस तरह होती है तो स्टर्नम के साइड राइट साइड में कौन सी होती है वी होती है तो अगर वी में जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव आ रहा है वी में कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो लास्ट इधर वी की तरफ डिपोलराइज हो रहा है वो राइट वेंट्रिकल है सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा है इसलिए वी जो है मतलब जो डिपोलेशन वेव है वो वी से आवेज आ रही है वी में लास्ट वेव नेगेटिव है इसका मतलब क्या है जो डिपोलेशन वेव है वो वी से आवेज आ रही है इसका मतलब अभी भी कोई वेंट्रिकल जो कि डिपोलराइज नहीं हुआ है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो भी डिपोलेशन वेव डिपोलराइज हो रहा है इसलिए ये वेव इधर जा रही है और वी में वेव लास्ट वेव जो पॉजिटिव आ रही है लास्ट मतलब जो वी सिक्स किसको बताता है वी सिक्स आपके लेफ्ट वेंटिकल की डिपोलेशन को बता रहा है अल्टीमेटली तो लास्ट वेव कौन लास्ट में कौन डिपोलाइज हो रहा है लेफ्ट वेंटिकल डिपोलाइज हो रहा है इसलिए वी सिक्स में पॉजिटिव वेव आ रही है वी वन में नेगेटिव वेव आ रही है तो इसमें कौन सा बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है इसलिए लास्ट में लेफ्ट वेंटिकल डिपोलाइज हो रहा है पहले राइट वेंटिकल हो रहा है राइट बंडल ब्रांच से और फिर माई साइड की कंडक्शन के थ्रू लेफ्ट वेंटिकुलर पूरा आपका डिपोलाइज हो रहा है अपन इसको दूसरे तरीके समझते हैं अपन ने देखा ये आपके दोनों वेंट्रिकल्स थे राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये आपका आ गया बंडल बंडल ऑफिस ये आपका राइट बंडल ब्रांच और ये आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच अब अपन देखें कि यहाँ जो कंडक्शन इम्पल्स ऑफ कंडक्शन आई वो इधर गई तो अपन ने क्या देखा कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है सो दिस इज ब्लॉक तो यहां से जा नहीं पाएगी ये इससे कंडक्शन होगा तो पहले पूरा का पूरा राइट right वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाएगा ओके सो क्यू आर वी वन में क्योंकि वी वन राइट साइड की तरफ है तो वो क्या शो करेगा एक अच्छी सी आर शो करेगा लेकिन अभी डिपोलराइजेशन पूरा तो नहीं हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल तो अभी बचा है डिपोलराइज होना सो so, अल्टीमेटली क्या होगा इस तरीके से माए साइड के कंडक्शन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा पूरा ये ब्रांच तो ब्लॉक एक साथ आ नहीं पाया लास्ट में लेफ्ट वेंटिकल डिपोलाइज होगा तो वी से आप वेव क्योंकि डिपोलेशन अभी भी चालू है हार्ट का तो वी से डिपोलेशन वेव अभी जाएगी तो ये क्या शो करेगा इस तरीके से शो करेगा आपको जो लास्ट वेव वो नेगेटिव शो करेगा ठीक है अब आप बात करते हैं वी सिक्स की क्योंकि ये लास्ट ये ब्लॉक था तो लास्ट में कौन सा हुआ लेफ्ट वेंटिकल डिपोलाइज हो रहा है लास्ट में सब कुछ डिपोलेशन वेक्टर तो वी सिक्स क्या शो करेगा वी सिक्स शो करेगा कि उसकी तरफ वेव आ रही है क्योंकि वी सिक्स आपका स्टर्नम के साइड लेफ्ट वेंटिकल की तरफ है तो ये शो करेगा एक पॉजिटिव सी आर वेव सो अपन ने क्या देखा नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस इन द फर्स्ट लीड एंड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इन द वी सिक्स अब अपन इसमें पैटर्न बताते हैं विलियम पैटर्न मैरो पैटर्न उन सबका अल्टीमेटली ये मतलब होता है जैसे अपन ने ये देखा कि जिनके अपन ये बोलते हैं कि वी वन में ये पैटर्न आ रहा है और वी सिक्स में ऐसा कुछ आ रहा है तो अपन इसको बोलते हैं एल बी पी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ऐसा क्यों कहा अपन ने अगर ये पैटर्न आ रहा होता तो दिस इज वी वन एंड ये वी सिक्स है ये पूरा क्यू आर एस है अब इसमें बताओ कौन सा ब्लॉक है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना कोई आर एस आर पैटर्न है ना कोई एम पैटर्न है ना कोई डब्ल्यू पैटर्न है ना कोई एम पैटर्न है तो इसमें कौन सा ब्लॉक हुआ तो अपन ने बेसिकली क्या देखा कि जो लास्ट वेव है इसमें लास्ट वी वन में आपने देखा कि वी वन में लास्ट में कौन सा डिपोलराइज हो रहा है वी वन नेगेटिव है मतलब लास्ट में राइट वेंटिकल तो डिपोलराइज नहीं हो रहा लेफ्ट वेंटिकल हो रहा है ओके फिर आपने वी देखा वी में लास्ट वेव कौन सी है वी में लास्ट वेव पॉजिटिव है इसका मतलब लास्ट में लेफ्ट वेंटिकल डिपोलराइज हो रहा है अगर दोनों में लेफ्ट वेंटिकल डिपोलेशन पैटर्न दिख रहा है लास्ट में इसका मतलब ब्लॉक कौन सा है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है इसलिए लेफ्ट वेंटिकल लास्ट में डिपोलराइज हो रहा है आरबी भी खुला है तो आरबी से पहले राइट वेंटिकल होगा और फिर माई साइड से पूरा माई साइड टू माई साइड लेफ्ट वेंटिकुलर डिपोलराइज होगा तो अपन ने क्या देखा वी में लास्ट वेव नेगेटिव है और वी में लास्ट वेव पॉजिटिव है 
तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर लास्ट वेंटिकुलर हो रहा है और ये कौन सा पैटर्न है लेफ्ट बंडल ब्रांच पर ब्लॉक पैटर्न है अपन दूसरा इसी देखते हैं तो इसी इसी में अपन ने देखा कि रेट रेगुलर है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड है तो अपन को तो वही देखना है वीवन और वी सिक्स तो वीवन में आपने क्या देखा वीवन में आपने देखा कि लास्ट वेव नेगेटिव आ रही है इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल वीवन से अवे जा रही है डिपोलेशन फैक्टर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलेज हो रहा है ठीक है फिर आपने देखा लास्ट में वी सिक्स देखी वी सिक्स तो पॉजिटिव बता रही है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें भी लास्ट में डिपोलेज हो रहा है इट मीन्स कौन सा ब्लॉक है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो ये आपका हो गया एल पैटर्न अब इसमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट एल क्या होता है नॉर्मली क्यू आर एस का ड्यूरेशन अपन ने कितना कहा लेस देन वन वन टेन या हंड्रेड मिली सेकेंड होगा ठीक है लेकिन अगर ये ड्यूरेशन नॉर्मल भी नहीं है और एक सौ दस या एक सौ उन्नीस एक सौ दस या एक सौ उन्नीस तक आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हो जाएगा इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक मतलब क्यू आर एस वेट तो बड़ी हुई है लेकिन उसको कंप्लीट ब्लॉक नहीं है वो थोड़ा बस कंडक्शन डिले है उस बंडल ब्रांच में तो इसको अपन कहेंगे इनकम्प्लीट एल और इनकम्प्लीट आर जो भी पैटर्न बनेगा अब अपन दूसरा देखते हैं कि अगर वही आरबीबी होता तो क्या होता इस इमेज को अपन समझते हैं ये आपका राइट एट्रियम है ये लेफ्ट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां से इंपल्स आई अब आपका इसमें क्या है राइट लेफ्ट बंडल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है इसका पूरा अगर इसका ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो इम्पल्स कंडक्शन कहाँ होगा इम्पल्स कंडक्शन पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच से होगा और फिर मायोसेट कंडक्शन के थ्रू राइट वेंटिकल में आएगा तो ये पूरा फटाफट डिपोलाइज हो जाएगा क्योंकि ये फास्ट कंडक्शन सिस्टम से आ रहा है अपने कंडक्शन सिस्टम से आ रहा है तो ये पूरा डिपोलाइज हो गया उसके बाद लास्ट में कौन सा हुआ राइट राइट वेंटिकुलर डिपोलाइज हो रहा है माई साइड्स के थ्रू तो आपकी वी वन कैशो करेगी वी एक पहले पॉजिटिव वेव आएगी ओके उसके बाद नेगेटिव कंडक्शन आएगा लेकिन लास्ट में कौन सा डिपोलाइज हो रहा है राइट राइट वेंटिकल डिपोलाइज हो रहा है लास्ट में आपका पूरा जो लास्ट डिपोलाइजेशन है वो राइट वेंटिकल का हो रहा है क्योंकि राइट वेंटिकल ब्रांच ब्लॉक था तो लेफ्ट वेंटिकल से आ रहा है पूरा कंडक्शन लास्ट में कौन सा हो रहा है राइट वेंटिकल का तो वी वन की तरफ डिपोलेशन वेव आ रही है ये आपका हर्ट है इसको सुपर इम्पोज करते हैं कि मैंने यहाँ पे वी वन लगा रखी है लीड्स लगा रखी है ईसीजी की ये वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव इस तरीके से तो लास्ट में जो ईसीजी की तरफ डिपोलेशन आएगा क्योंकि राइट वेंटिकल डिपोलेज हो रहा है तो लास्ट में सारा वी की तरफ आएगा तो वी क्या शो करेगा एक और आर शो करेगा नॉर्मली एक आर शो करता है ये एक आर और शो करेगा और वी सिक्स की तरफ देखते हैं क्योंकि लास्ट डिपोलेशन वैक्टर जब वी राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जाएगा तो वी सिक्स क्या शो करेगी वी सिक्स शो करेगी नेगेटिव लास्ट कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव होगा जी तो अपने को क्या पैटर्न देखने को मिलेगा वी वन में आर एस आर एस और ये आर आर एस आर डैश पैटर्न ये पैटर्न देखने को मिलेगा अपने को वी वन में और वी सिक्स में ये पैटर्न देखने को मिलेगा तो अपन बेसिकली क्या कहते हैं कि अपन ने इसी देखी इसी में एक ब्रॉड सा कॉम्प्लेक्स आ रहा था तो अपन ने देखा कि ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की विड्थ जो है वो नॉर्मल नहीं है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की विड मोर देन 120 ट्वेंटी मिली सेकेंड है इसका मतलब कहीं ना कहीं बंडल बनाथ ब्लॉक है इसको ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हुआ कि कहाँ पे है तो अपन ने वी वन देखी वी वन में मुझे ये पैटर्न मिल रहा तो मैंने देखा ये पैटर्न क्या है जो वी वन में लास्ट वेव है वो पॉजिटिव आ रही है मतलब लास्ट में वी वन डिपोलराइज हो रहा है मतलब लास्ट में राइट वेंट्रिकुलर डिपोलराइज हो रहा है इसका मतलब ब्लॉक कहाँ पे है राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक है तभी तो उसको डिपोलाइज होने में टाइम लगा फिर अपन ने कंफर्म करने के लिए वी सिक्स देखी तो वी सिक्स में अपन ने देखा कि वी सिक्स इसकी ऐसी आ रही थी वी सिक्स ये आ रही थी वी सिक्स में लास्ट वेव नेगेटिव आ रही है और वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है बड़ी वेव है नेगेटिव वेव आ रही है इसका मतलब क्या है लास्ट जो डिपोलेशन वैक्टर है वो वी सिक्स से अवे जा रहा है वी सिक्स से अवे जा रहा है राइट की तरफ जा रहा है मतलब राइट वेंटिकुलर अभी भी डिपोलराइज हो रहा है तो कौन सा ब्लॉक में राइट वेंटिकुलर ब्रांच ब्लॉक है और इसमें एक रेबिट ईयर पैटर्न आता है ये जो आर आर एस आर डैश पैटर्न आता है ये थोड़ा इस तरीके से लगता है अपने को इसलिए इसको रेबिट ईयर पैटर्न भी बोलते हैं तो अपन अब इस चीज देखते हैं अपन पहचानते हैं कौन सा ब्लॉक है अपन ने देखा कि क्यू का ड्यूरेशन जो है वो मोर देन वन ट्वेंटी है यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है ठीक है तो अपन ने देखा कि इसमें कौन सा है तो ये V1 है इसकी और ये है V6। अब अपन को कोई पैटर्न वगैरह इस टाइम याद नहीं है अपन एग्जाम में बैठे हैं 
तो अपन ने देखा कि जो लास्ट वेव है वो पॉजिटिव आ रही है वन में इसका मतलब वी में लास्ट में डिपोलराइजेशन हो रहा है इसका मतलब लास्ट में राइट वेंटिकुलर डिपोलराइज हो रहा है और राइट वेंटिकुलर ब्रांच ब्लॉक है सॉरी इसका मतलब राइट में राइट राइट वन टू ब्रांच ब्लॉक है इसका पेशेंट का सर अपन कंफर्म करने के लिए इसमें वी सिक्स देखी तो वी सिक्स में भी लास्ट में पॉजिटिव वी सिक्स में ओके सॉरी क्या है वी सिक्स में लास्ट में नेगेटिव वेव आ रही है मतलब लास्ट में राइट वेंटिकुलर डिपोलर है इसका ठीक है अपन नेक्स्ट इसी देखते हैं इसमें नेक्स्ट जी ये देखिए अपन ने ये कौन सा पैटर्न है तो अपन ये वाली सीज डिस्कस कर रहे थे अपन ने देखा कि ये इसकी वी वन लीड है ये इसकी वी सिक्स लीड है तो वी वन लीड पहले अपन ने देखा कि इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड है क्या तो अपन ने देखा कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसका ब्रॉड है ये कितना है वन टू और थ्री ऑलमोस्ट तीन स्मॉल स्क्वायर है ओके तो अपन ने देखा कौन सा बड़ा ब्रांच ब्लॉक है क्यू कॉम्प्लेक्स तो वाइड है वी में जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है आर एस और ये इसका आर एक तो ये चीज हो गई आर एस आर हो गया और दूसरा अपना हो गया कि जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है इट मींस लास्ट में राइट वेंटिकुलर वी वन की तरफ डिपोलेशन वेव जा रही है और राइट वेंटिकुलर डिपोलाइज हो रहा है और वी सिक्स की तरफ देखिए तो वी सिक्स में लास्ट में कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है इट मीन्स वी सिक्स से जा रही है तो ये हो गया आपका राइट वेंडर ब्रांच ब्लॉक आगे ठीक है तो अपन अब एक बार समरी देखते हैं अब पहले अपन एक बार देखते हैं कि आईवीसीडी क्या होता है आईवीसीडी का मतलब है इंट्रा वेंटिकुलर कंडक्शन डिले मतलब ईसीजी आपकी ब्रॉड ब्रॉड ईसीजी आ रही है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपका ब्रॉड है मोर देन वन और इक्वल टू वन ट्वेंटी है ओके तो आप सोचेंगे कि इसमें या तो राइट वेंडर ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट वेंडर ब्रांच ब्लॉक है तो अपन इवेलेट करेंगे इसको तो अपन ईसीजी देखते हैं ये ईसीजी है इसमें अपन देखा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड है इसमें थ्री स्मॉल स्क्वायर से ओके फिर अपन ने देखा कैसा है ये पैटर्न कैसा लग रहा है आर एस आर लास्ट कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो राइट वन ब्रांच की तरफ लग रहा है तो लाइक लास्ट राइट वेंटिकुलर लास्ट में डिपोलेज हो रहा है ठीक है फिर अपन ने वी सिक्स देखा तो ये वी सिक्स जो है इसमें इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें जो वेव आ रही है वो लास्ट में बड़ी पॉजिटिव ही आ रही है ये कह रहा है कि वी सिक्स की तरफ डिपोलेशन जा रहा है मतलब लेफ्ट वेंटिकुलर लास्ट में डिपोलेज हो रहा है या फिर एल बी बी पैटर्न लेफ्ट बंडल ब्रांच तो ये तो कोई क्राइटेरिया फिट नहीं हुआ इसके जो ब्रॉड क्यू आर एस एस हैं वो ना तो आर बी बी की तरफ है ना एल बी बी की तरफ है अगर ये आर बी बी होता तो ये लास्ट में ये आना चाहिए था नेगेटिव वेव और अगर ये एल बी बी होता तो वी वन में जो है वो नेगेटिव वेव आनी चाहिए थी क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये एल बी बी तो कभी नहीं हो सकता दिस इज फॉर श्योर तो इसको अपन क्या बोलते हैं पैटर्न ऑफ विच नाइदर लुक्स लाइक आर बी बी नोर नोर एल बी बी तो इसको अपन बोलते हैं इंट्रा वेंटिकुलर कंडक्शन डिले वेंटिकुलर सिस्टम में कहीं ना कहीं कंडक्शन डिले हो रहा है अपन को नहीं पता कहाँ पे हो रहा है किस वजह से हो रहा है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है यह जो अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है अगर कहीं भी अपन को किसी भी ई में आई वी सी डी दिख रहा है इंट्रा वेंटिकुलर कंडक्शन दिख रहा है तो अपन को याद रखना है इसका मोस्ट जो मतलब जिस चीज पर अपन को ध्यान देना है वो है हाइपर कैलिया बिकॉज ये लिथल है ये डेंजरस है ये पेशेंट को कार्डे कैरेस्ट करके मार सकता है थोड़े टाइम में तो अगर अपन को किसी भी पेशेंट के आई वी सीट दिख रहा है इंट्रा वेंटिकुलर कंडक्शन डिले दिख रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के ब्रॉड नजर आ रहे हैं ना एल बी बी की तरफ पैटर्न है ना आर बी बी की तरफ पैटर्न है तो अपन को उसका प्रोटेशन लेवल कराना है सबसे पहले उसकी ए बी जी करनी है या फिर सीरम प्रोटेशन लेवल कराना है तुरंत इंट्रा वेंटिकुलर कंडक्शन डिले का जो मोस्ट डेंजरस कॉज है उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर अपन दूसरी चीज देखते हैं अपन ने ये चीज देखी इस सी सी में भी अपन ने दिख गया कि ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड आ रहे हैं ठीक है फिर अपन ने पैटर्न देखना चालू किया तो पैटर्न में क्या दिखा अपने को इसमें अपन को दिखा कि ये नेगेटिव है लास्ट कॉम्प्लेक्स मतलब एल बी बी की तरफ है 
फिर अपन ने दूसरा क्या देखा इसमें दूसरा अपन ने देखा कि ये नेगेटिव है लास्ट में तो ये कैसे हो गया ये भी नेगेटिव है एल बी भी और ये पॉजिटिव होनी चाहिए अगर ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक थी तो वी में नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आना है क्योंकि लास्ट में लेफ्ट वेंटिकल डिप्रेस हो रहा है और वी अपना राइट साइड में होता है लेकिन वी में तो लास्ट कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आना चाहिए था ये तो बराबर है और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है इसका मतलब क्या है ये ये भी क्या है इंट्रा वेंटिकुलर कंडक्शन डिले हो रहा है पेशेंट को आई हो रहा है तो अपन एक समरी बनाते हैं समरी क्या बनाते हैं अपन अपन को इसी में लगभग तीसरा चौथा पॉइंट अपन ये देखते हैं इसी में तीसरा चौथा पॉइंट अपन क्या देखते हैं क्यूआरएस देखते हैं क्यूआरएस की मॉर्फोलॉजी क्या है क्यूआरएस की शेप क्या है उसकी विर्थ क्या है तो क्यूआरएस की विर्थ देखते हैं अगर क्यूआरएस की विर्थ तीन चीज में हो सकती है या तो क्यूआरएस की विर्थ मोर देन और इक्वल टू वन ट्वेंटी मिली सेकंड दैट इज थ्री स्मॉल स्क्वायर है या क्यू की विर्थ नॉर्मल है लेस देन वन टेन सेकेंड्स या फिर वन टेन मिली सेकेंड्स और टू एंड हाफ स्क्वायर ठीक है अगर ये है तो ये क्या है और ये क्या है अगर नॉर्मल है तो ओके क्यू आर एस कहाँ से आ रहा है ऊपर से आ रहा है ट्रैवल करता हुआ ऐसे नोड वाली इम्पल्स बिना किसी एविडेंस बिना किसी कंडक्शन डिले के लेफ्ट और राइट वेंटिकल दोनों को एक साथ डिपोलाइज कर रही है अगर मोर देन इक्वल टू वन ट्वेंटी मिली सेकेंड है इसका मतलब क्या है या तो वेंटिकुलर रिदम है क्योंकि वेंटिकल सोरिजिनेट हो रही है वो या फिर क्या हो सकता है कंडक्शन सिस्टम ब्लॉक है जो कि आपका राइट बंडल ब्रांच या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ठीक है या फिर कोई वो बीपीसी हो सकता है अगर एक सिंगल रिदम सिंगल बीट है तो कोई बीपीसी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है इंटरवेंटिकुलर कंडक्शन डिले हो सकता है अगर वन टेन सेकेंड या टू एंड हाफ समर तो ये क्या है फिर इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक है इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक ठीक है ओके तो मोर देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड थी तो अपन ने देखा V1 और V6 V1 में देखा V6 में देखा तो V1 में अपने को ये पैटर्न मिला V1 में लास्ट वेव पॉजिटिव है और V6 में लास्ट वेव नेगेटिव है मतलब अल्टीमेटली जो डिपोलेशन है वो V1 वन आर राइट वेंटिकल की तरफ जा रहा है इट मीन्स राइट वेंटिकल ब्रांच लॉक ओके okay. फिर अपन ने दूसरा पैटर्न देखा इसमें ये आ रहा था इसका मतलब क्या जो लास्ट डिपोलराइजेशन है वो वी वन सेवेज आ रहा है लास्ट डिपोलराइजेशन वी वन लास्ट डिपोलराइजेशन जो है वो वी वन सेवेज आ रहा है और वी सिक्स की तरफ जा रहा है मतलब लेफ्ट वेंटिकल की तरफ जा रहा है तो ये आपका हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक फिर तीसरा अपन ने क्या देखा तीसरा कुछ इस तरीके से आ रहा है V1 भी नेगेटिव है V6 भी लास्ट जो लास्ट है इसकी वी वो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है और कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड है इसका मतलब इंट्रावेंटिकुलर कंडक्शन डिले हो रहा है पेशेंट में ओके तो ये अपनी ब्रॉड क्यू आर की समरी थी थैंक यू सो मच आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें